Um, ni sehemu jambo kubwa kwa hiyo ni kukutakeni mwiachambue kwa undani atakayowasilishwa ili mtoe maoni na mapendekezo ambayo mgependa yatekelezwe na taifa letu liweze kusonga mbele vizuri lakini vile vile pamoja na mjadala yenu hiyo nataka pia kuwakumbusha kuwa tupo katika matayarisho ya dira yetu ya maendeleo ya mwaka hamsini na hii pia ni konsani ya kila mtanzania tunakwenda kujipanga kwa miaka tano ijayo mbele nyinyi wadau wa vyama vya siasa mnasemaje hilo nalo liko kwenye nchi inaweza alisijadiliwe hapa lakini nawakumbusha kipata nafasi msajili mwe na kikao kingine kuja kujadili hayo Tungependa sana kupata maoni yenu kwenye hilo pia. Kama mnavyojua sasa hivi kuna timu zinazunguka Tanzania kuchukua maoni ya wananchi, lakini kama wadau wa siasa tungependa kupata maoni yenu. Uh, kwa hiyo liwekeni kwenye mpango kazi ili uko mbele mje mkae tena kulijadili. Washimwa viongozi na ndugu wa shiriki pamoja na kwamba tutaelezwa mchakato wa utekelezaji wa mapendekezo ya kosi kazi kwa ujumla wake nataka mtambue kwamba tayari serikali imeanza kuchukua hatua ya baadhi ya mapendekezo namna ya jua kwa mfano kuruhusu mikutano ya hadhara tayari imeruhusiwa watu wanakwenda tunawasikia yanayosemwa huko lakini pia tulishauriwa kuunda kanuni za, za, za kuendesha hiyo mikutano ya hadhara zimeundwa na zinatekelezwa hilo limeshafanyika lakini pia kikosi kazi kuna jambo mahsusi ambalo ndio kila mtu analisubiri la katiba marekebisho ya katiba yetu ambalo na lenyewe limeanza kufanywa kazi na pengine mkutano huu ni kuelekea huko pia sasa nianze kusema moja moja kwanza ni sehemu la mikutano ya hadhara tumeruhusu mikutano ya hadhara tukiwa na nia vyama vya siasa vizungumze vizungumze wananchi wasikie sera zao mada zao mipango yao ili vyama vikue vikue na virudishe wale walio wapoteza viweze kurudishwa vyama visimame viwe madhubuti tukienda kwenye uchaguzi kila chama kimejijenga vya kutosha na ndio maana ya kutoa fursa hii ya mkutano wa hadhara Hatukutoa fursa ile watu wakavunje sheria. Watu wakasimame kutukana. Watu wakasimame kukashifu. Watu wakasimame kuchambua dini za watu. Lakini sishangai kwa nini haya yanatokea. Kwa sababu ya kuzungumzwa hakuna. 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 Tulianza o na katiba. Tukaenda ikakatika katikati bandari. Imeenda sasa, sasa katiba tena. Hakuna. Kwa hiyo sasa unapokuwa hakuna na unalazimisha lazima ufanye jambo utazungumza yasiyo yasiyo kuwepo au yasiyo katika mwelekeo huo. Kwa hiyo tumetoa hiyo na niwaombe sana vyama vya siasa. Tumieni hiyo fursa. Kajijengeni kwa wananchi kajijengene elezeni sera zenu elezeni mtafanya vipi elezeni mmejipanga vipi ili wananchi warudi wawaunge tena mkono tukienda kwenye uchaguzi vyama vyote vimesimama vizuri hilo ndilo la kufanya uh, Tanzania hii inahitaji uendeshaji wake fikra za kila mtu kila mara nasema hakuna mtu aliyepewa waraka au hati kwamba wewe ndio mmiliki wa Tanzania hakuna Tanzania ni yetu sote hata kitoto kinachozaliwa leo kina shea yake ndani ya Tanzania hii kina haki yake ndani ya Tanzania hii kwa hiyo hakuna mtu ajitokeza ajifanye ndio mtanzania sana kuliko wengine 
na kwamba uendelezaji au nini wa Tanzania huko mikononi kwake hakuna ni yetu wote na ili tuendeshe vizuri tupate mawazo yetu wote kundi hili litoe mawazo kundi hili litoe mawazo lile litoe mawazo lile mawazo yatatofautiana amesema Sheikh hapa Mungu katumba tutofautiana tutatofautiana maumbile maumbile wanasema yote sawa sababu wote tunalia wote tunapiga chafya wote tunaenda choo wote sijui tunakonyeza tunafanyaje kwa hiyo tutatofautiana maumbo mwingine mnene mwingine mwembamba mwingine mfupi mwingine mrefu tutatofautiana tutatofautiana kiwango cha akili pia kila mtu ana fikra zake tutatofautiana maoni inakubalika sasa katika tofauti hizo tusende kutengeneza majambo ambayo yanakwenda kuiweka nchi yetu pahali pasipo pakuka nchi yetu nchi yetu Mungu katuumba na neema Mungu katupa baraka Mungu katuumba vyema Mungu kawaumba wa Tanzania na roho rahimu ambazo maeneo mengine hakuna Mtanzania kila unayemtizama anakuambia njoni kusaidie unasemaje Mtanzania anaweza kuacha kazi yake umepotea kakusindikiza unakokwenda bure bila malipo nchi nyingine hakuna Kwa hiyo Tanzania yetu hii Mungu kaiumba na sifa za peke yake kama kuharibu ni sisi wenyewe. Sasa niseme tena fursa iliyotoka hii isiende kuharibu neema na baraka aliyotupa Mungu. Isiende kuharibu misingi ya uendeshaji nchi hii wazee wetu hawa waliotuachia. Tumeachiwa misingi na ndiyo iliyotuweka pamoja ikatufunganisha Tanzania ikawa nchi aina peke yake. Ndani ya Afrika lakini hata duniani. Tanzania tuna quality za peke yetu ambayo wazee wetu walizisuka wakazijenga wakatuambia hivi ndiyo jinsi ya kwenda na hizo ndizo tunazokwenda nazo sasa yoyote anayetakia mema nchi hii atakwenda kwenye misingi hiyo hata kopa misingi ya wapi anakotoka huko ailete hapa atake tuitekeleze hapana tuna mila desturi mambo yetu ya kitanzania tutakwenda kwa misingi hiyo lakini jengine hakuna aliye juu ya sheria. Hakuna. Kila anayefanya makosa sheria itamshika. Kama umekiuka sheria sheria itakushika. Kwa hiyo tutambue hilo kwamba hakuna aliye juu ya sheria. Ajenda yetu kubwa kama wa Tanzania ni kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Mambo ambayo tumeyafanya miaka yote na sasa tunachofanya ni hicho hicho. Kama ni fowara madhumuni yake ni kudumisha amani, shikamano na umoja wa kitaifa. Kila mtu kwa kule Mungu alikomweka kwa vile Mungu alivomjalia aingie twende tuendeshe taifa letu. Kama ni mkulima alime vyema, tumpe fursa alime vyema, wote tufaidike. Kama ni mvuvi, kama ni nani hivyo, kila mmoja kwa upande wake. Sasa kama kuna wengine wana roho tu za kutu na Mungu sijui amewapa roho gani ni yao ni kuona tu Tanzania iko kwenye vurugu hao sio wenzetu hao sio wenzetu na si madhumuni si madhumuni ya kuruhusu mikutano ya katiba si madhumuni ah uh, la pili ni tulitoa uhuru wa maoni maoni mengi sana yanatoka kwa Tanzania vijana wazee mak wanani wataalamu wasomi wana sheria nani kuna viji republic republic huko kwenye mitandao vinatoa maoni yao tunayaona yale mazuri tunayachukua mengine wanasema ah hawa kundi fulani hawa basi unayapima maoni ya wananchi lakini nataka niwaambie na kikundi maalum kinachoangalia maoni yote na kuchukua yale mazuri na kuyaweka kwenye mipango yetu kuyafanyia kazi. Kwa hiyo kuna uhuru wa maoni, lakini huu uhuru wa maoni una mipaka yake. Sio tu kisheria, hata kibinadamu. Hata kibinadamu. Kama ulizaliwa, ukalelewa vyema, ukapitishwa kwenye masomo ya haya yetu tunayosoma, 
lakini ukapitishwa kwenye masomo ya dini na ukaielewa dini yako vizuri kuna mambo huwezi kufanya tu huwezi kusimama ukafanya mambo ambayo tunayaona wengine wanafanya kama ulipata malezi mazuri ukaijua dini yako ukakuwa kwenye misingi mizuri kuna mambo huwezi kufanya tu kwa mengine yanayotokea unamtizama mtu ah fungu la rahamu aljununu fununu sasa utasikia oh mama unakifua unastahamili unafanyaje jamani kama mwenda azimu anachukua nguo zako anakuambia na wewe utoke utupu mfukuze mwenda azimu ni yupi wengine tulilelewa na maadili tukapitishwa kwenye dini huwezi kufanya haya na mwingine kaumbwa hivyo roho yake basi tu raha yake aone tuji ugomvi mabishano pukuzo hivyo na huyo amua leo mwambie mimi nakupa serikali wewe leo na wenzio hawa kikundi ataunda chama chengine hawapinge wale wale wenzio walokuwa nao na ndio tunayoyaona huko kwao ndio tunayoyaona huko kwao kiona hawapo hapa sio tu kwamba labda kuna kununa ha, huko hakukaliki huko ndani kumoto wengine twende wengine tusende kumoto sasa katabia kama zile watakuwa na amani kweli hawezi kuwa na amani kwa hiyo ndugu zangu uhuru wa kutoa maoni una mipaka yake kama ulizaliwa na babako na mamako ukalelewa vyema ukapitishwa kwenye mafunzo ya dini maneno mengine husemi huwezi kusema mengine tunayoyashuhudia huko kwenye mitandao mtu aliolelewa vizuri hawezi kusema sasa si wote tumepata bahati hiyo ya kulelewa ukapitishwa vizuri ukakuwa ukajua dunia inaendaje si wote wengine wamechipuka tu hivyo wameona dunia ndio hapa wakawa kama kipofu kaona jogo kila unachomwambia kama jogo kama jogo kumbe aliona jogo macho akafumba tena kwa anachokijua duniani ni jogo tu Sasa nilikuwa nasema kwamba hakuna uhuru sio mipaka si kisheria tu lakini hata kibinadamu aliyemuungwana anajua mipaka yake anajua niende mpaka wapi nikifika hapa siwezi kwenda siwezi huo ndio uungwana lakini sasa kama mtu sio muungwana kajikulia tu kwa kama ngombe hata ngombe wana ethics zao hata ngombe wana ethics zao twiga kule mwituni wana ethics zao sasa watu wa aina hiyo sijui uwachukulieje lakini ndio Mungu ametupa twendeni nao tuwalee twendeni nao la tatu nalotaka kuzungumzia ni swala la katiba maoni yamekuja kila upande wale waliotaka peke yao katiba kikosi cha siasa kile kikubwa cha kitaifa katiba Zanzibar katiba wote wamesema katiba na wote tukatoa kauli kwamba tunakubaliana na marekebisho ya katiba yetu. Tunakubaliana. Lakini jambo hili ni mchakato. Na kwa bahati nzuri katiba si mali ya vyama vya siasa. Si mali ya vyama vya siasa. Katiba ni ya Watanzania. Awe ana chama awe hana. Awe ana dini awe hana. Awe mrefu awe mfupi, mnene mwembamba, mkubwa mdogo katiba ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo matengenezo yake yanahitaji tafakuri kubwa sana. Kubwa sana. Hatuwezi kuchipuka tu pa, haya leta hivyo vitabu viwili eh, ya nani? Ya warioba, eh iliyopendekezwa. Na hiyo eh, eh katiba ya Kenya nasemaje? Katiba ya wapi nasema? Eh, chukua kifungu hicho, weka. Hatuendi hivyo. Hatuendi hivyo. Hii ni mali ya Watanzania ambao tunataka tukifanya marekebisho ya tuchukue muda kitabu chetu kile kiende lakini katiba ni kitabu ni kitabu tunaweza tukatengeneza katiba kitabu kizuri tukakipamba tukakiweka wangapi wanakielewa hicho kitabu yaliyo momo ndani wangapi wanayaelewa katiba tulionayo kitabu tulicho nacho sasa wangapi wanakielewa Unakwendaje kumuuliza mtanzania nipe maoni yako kitu hakijui Tunaanza na elimu 
ya watanzania wajue ni kitu gani wajue hicho ni kitu gani kinasemaje kinani sababu tunakwenda viongozi wa kisiasa tunadhani tuna right haki ya kuburuza watu tunachokisema sisi watu wote wafate waseme hivyo tunageuza watu makasuku tunataka katiba mpya watu wote eh hey, tunataka katiba mpya tunataka katiba mpya nenda muulize wewe kifungu gani cha katiba kinakuudhi hajui 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 au unataka nini kibadilike ah maana yake ndio tunataka mpya tu tunataka mpya tu tunataka mpya tu sasa mpya ilete nini ah unajua ndio hivyo ndio maendeleo nani kasa maendeleo analetwa na kitabu kilichotungwa kikaikwa hapa kama kuheshimu vitabu tungeheshimu vya dini tungeheshimu vitabu vya dini si ndio vya kuheshimiwa wangapi tunavikiuka hatuviheshimu na huwezi kuheshimu kitabu mpaka ukijue maana yake mpaka ukijue maana yake hata cha dini huwezi kuheshimu masafu yako kama hujui humo ndani ya masafu kuna nini huwezi kuheshimu bible mpaka ujue ndani ya hiyo bible kuna nini na ndio maana unaona mtu mwingine anaranda nayo hivi kachukua masafu bible matendo yake ni tofauti na yaliyomo humo ndani tofauti na yaliyomo humo ndani kwa hiyo katiba si kitabu ni morality ethical standards yaliyoandikwa pale tumekubaliana Tanzania tutaenda kwa mwendo huu kila mtu wa ujue kila mtu wa uamini ethics zetu zitakuwa hivi kila mtu azijue kila mtu aziamini then tunaziweka kwenye kitabu chetu tunaweka kwa reference kwa reference lakini katiba iweko mioyoni kwa watu kila mtu aiamini na iwe ndiyo itikadi yake katiba ya nchi yake kama walivyofanya wenzetu hawakurupuki tu wakafanya kwa hiyo tuna kazi kubwa kwanza ya kuwafanya watanzania wajue hiyo katiba ni nini na hicho kitabu hicho kinachoitwa katiba kimekaja mwingine hata kukijua hakijui ukiende huko vijijini mtu anaweza akaja na ilani ya CCM akakwambia ndo katiba hajui ilani inasemaje wala katiba inasema hawajui kwa hiyo tusiwaburuze katiba viongozi wa siasa sietu ni mali ya watanzania tunachokitaka kwenu ni maoni ni maoni katiba iwe katiba iweje na mwisho wa mkutano huu nimemwambia msajili nataka viongozi wa vyama vya siasa walete maoni yao kwenye ushiriki wao kwenye kikosi kazi au kamati itakayokwenda kuanzisha mchakato wa katiba nyinyi mtakuwa na wawakilishi huko kwenye hicho kikosi kazi sijui kamati vovote mtakavyoita lakini mtakuwa na wawakilishi wenu huko kaeni mkubaliane mnawakilishwa vipi vyama vingapi vitaingia sio kila mtu ataingia kule hatuwezi tutakuwa na kamati takayoanzisha huo mchakato wa katiba wote tumekubaliana tunataka reforms tunataka mabadiliko ya katiba ndio part of the reforms lakini si mali yetu tusiburure wananchi sisi tupeleke mchango wetu 